ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് സോ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഓണം എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവ് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവിലായിരിക്കും സോ ലൈവിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും ആദ്യം നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കൂ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അസെന്റിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അസെന്റിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരോഹണ ക്രമം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താ മൈക്രോ മില്ലി സെന്റിമീറ്റർ കിലോ ആസ്ട്രോ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ അവിടെ തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി കിലോമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ അതും തെറ്റിപ്പോയി നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ആണ് ചെറുത് പിന്നെ മില്ലി പിന്നെ സെന്റി പിന്നെ കിലോമീറ്റർ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് അപ്പൊ കിലോഗ്രാം സോറി കിലോമീറ്റർ കിലോഗ്രാം മില്ലിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ നോക്കു മകളെ കിലോമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ എല്ലാം ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബട്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ സോ അതാണ് അവിടെ ഒറ്റയാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കൂ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ അല്ലെ മീറ്റർ സ്കെയിലിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആണ് എന്ത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിവൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിന് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് മെഷറിനെയാണ് അല്ലെ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് മൈക്രോമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്നിടാം അപ്പോൾ ഇത് വൺ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് ചെറുതെന്ന് വലുതിരിക്കാം മൈക്രോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ മില്ലിമീറ്റർ ദൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ കിലോമീറ്റർ സെറ്റ് റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് നോക്കുക ഒബ്സേർവ് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പൊ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളും വ്യൂൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നോക്കൂ നീളം സാന്ദ്രത പ്രകാശ തീവ്രത സമയം മാസ് അപ്പൊ ഇതില് നൽകിയിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക അടിസ്ഥാന അളവുകളെയാണ് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ നീളം അടിസ്ഥാന അളവാണ് പ്രകാശ തീവ്രത അടിസ്ഥാന അളവാണ് സമയം മാസ് ഇത്രയും അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് അപ്പം നാലെണ്ണം ഇനി നോക്കുക അടിസ്ഥാന അളവുകളും വ്യൂൽപ്പന്ന അളവുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് അടിസ്ഥാന അളവ് എന്താണ് വ്യൂൽപ്പന്ന അളവ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് മറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ള അല്ലെ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളെയാണ് അഥവാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അതാണ് എന്റെ കുട്ടികൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് മേക്സ് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിലെ എത്ര സെക്കൻഡുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എത്ര സെക്കൻഡുകളാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡുകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഒരു ദിവസമാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം ചൂസ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെ